హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ దిస్ ఇస్ సురేష్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి పార్ట్ త్రీ వీడియో అనేది చూద్దాం పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ వీడియోకి సంబంధించి లింక్స్ అనేది నేను ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటివరకు మీరు ఆ వీడియోస్ చూడకపోయి ఉంటే ఆల్రెడీ ఆ వీడియోస్ని చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోస్ చూడడం ద్వారా మీకు ఎక్కువ అర్థం అవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్లైకన్ అనేది యాక్టివేట్ చేసుకోండి తర్వాత వీడియో అనేది అయిపోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఏ విధంగా అర్థమవుతుంది అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అప్పుడే మేము ఫర్దర్గా వీడియోస్ అనేది క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే చిప్కో ఉద్యమం చిప్కో ఉద్యమం అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం అనగా చిప్కో ఉద్యమం అనేటువంటిది పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లోని చమేలి జిల్లాలో అడవుల నరికివేతకు వ్యతిరేకంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ఉత్తర చిప్కో ఉద్యమం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది అనగా ఉత్తరాఖండ్లో చిప్కో ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది ఇది చిప్కో ఉద్యమం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అనగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో ఉత్తరాఖండ్లో ఈ చిప్కో ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రారంభమవడం జరిగింది చిప్కో అంటే హత్తుకొను అని అర్థం చిప్ చిప్కో అంటే మీనింగ్ ఏమిటి అనగా హత్తుకొని అని అర్థం చిప్కో ఉద్యమకారులు చెట్ల నరికేవేతను వ్యతిరేకిస్తూ వాటిని హత్తుకొని ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు సుందర్లాల్ బహుగుణ గౌరీదేవి చండీ ప్రసాద్ భట్ మొదలైన వారు ఈ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు చిప్కో ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి వారి పేర్లను గుర్తించండి అనగా సుందర్లాల్ బహుగుణ గౌరీదేవి చండీ ప్రసాద్ భట్ చందీ ప్రసాద్ భట్ మొదలైన వారు ఈ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు ఏ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు వీరు అనగా చిప్కో ఉద్యమానికి వీరు నాయకత్వం వహించడం జరిగింది నెక్స్ట్ నవధాన్య ఉద్యమం నవధాన్య ఉద్యమం ఏమిటి అంటే ఒకసారి దీనిలో డీటెయిల్గా చూద్దాం జీవరాశులు అంతరిస్తున్నాయనే ఉద్దేశంతో జీవ వైవిధ్య సంరక్షణకు సేంద్రియ వ్యవసాయానికి రక్షణ కల్పించేందుకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో వందనా శివ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఉద్యమం జరిగింది నవధాన్య ఉద్యమం ఉద్యమం ఎప్పుడు జరిగింది అనగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగవ సంవత్సరంలో నవధాన్య ఉద్యమం అనేటువంటిది జరగ జరిగింది నెక్స్ట్ అప్స్ అప్పికో ఉద్యమం అప్పికో ఉద్యమం చిప్కో ఉద్యమం తరహాలోనే అడవుల సంరక్షణ కోసం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో లేదా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు సెప్టెంబర్లో కర్ణాటకలో ఉత్తర కన్నడ జిల్లాలోని సల్కానీ ప్రాంతంలో ఉద్యమం ప్రారంభమైంది అప్పికో ఉద్యమం అనేటువంటిది ఏ రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది అనగా కర్ణాటక రాష్ట్రంలో అప్పికో ఉద్యమం అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది అప్పికో ఉద్యమం ఏ సంవత్సరంలో కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ప్రారంభమైంది అని అడిగినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో ఈ అప్పికో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది పాండురంగ హెగ్డే నాయకత్వంలో ఉద్యమం జరిగింది ఈ అప్పికో ఉద్యమం అనేటువంటిది ఎవరి నాయకత్వంలో జరిగింది అనగా పాండురంగ హెగ్డే అనేటువంటి నాయకుడి నాయకత్వంలో ఈ ఉద్యమం జరిగింది కన్నడంలో అప్పికో అంటే కౌగిలించుకొను అని అర్థం నెక్స్ట్ నర్మదా బచావో ఆందోళన నర్మదా బచావో ఆందోళన ఎక్కడ జరిగింది అంటే మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో నర్మనా నర్మదా నది ప్రవహిస్తోంది పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తూ ఈ నదిపై చేపట్టే ప్రాజెక్టులకు వ్యతిరేకంగా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది నర్మదా నది ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో మెయిన్గా ప్రవహిస్తుంది అని అడిగినప్పుడు మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాష్ట్రాల్లో నర్మదా నది ప్రవహిస్తోంది నెక్స్ట్ ముఖ్యంగా గుజరాత్లోని సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం కొనసాగింది ముఖ్యంగా దేనికి వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమం కొనసాగింది అంటే గుజరాత్లోని సర్దార్ సరోవర్ డ్యామ్కు వ్యతిరేకంగా ఈ ఉద్యమం అనేది ఎక్కువగా సాగడం జరిగింది ఈ ఉద్యమాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో మేధా పాట్కర్ ప్రారంభించారు ఈ ఉద్యమాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు అనగా మేధా పాట్కర్ అనేటువంటి వారు ఈ ఉద్యాన్ని ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది బాబా ఆమ్టే అరుంధతి రాయ్ లాంటి వారు కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించారు బాబా ఆమ్టే మరియు అరుంధతి రాయ్ లాంటి వారు కూడా ఈ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించారు నెక్స్ట్ గంగా పరిరక్షణ ఉద్యమం గంగానది దేశంలో అతి పెద్దది 
దేశంలో అతి పెద్దదైనటువంటి నదులలో ప్రముఖమైన నది మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి నది ఏది అనగా గంగా నది స్వచ్ఛమైన గంగా నది కోసం కాలుష్య నివారణ కోసం శ్రీమతి రమారౌట ఆధ్వర్యంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిన కాన్పూర్లో ఒక సెమినార్ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఎనిమిదిన జరిగినటువంటి సెమినార్లో కాన్పూర్లో జరిగినటువంటి సెమినార్లో ఎవరు ఆధ్వర్యం ఎవరు అధ్యక్షతను వహించి వహించారు అంటే రమారౌట అనేటువంటి వారు అదే ఉద్యమంగా మొదలైంది తర్వాత అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు రాజకీయ నాయకులు వైజ్ఞానిక సంస్థలు ఈ ఉద్యమానికి ప్రోత్సాహాన్ని అందించాయి నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ సదస్సులు దీనికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియో అనేది మనం దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్గా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం